。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。回答 RTX 4 0系列显示卡发表后，似乎并没有受到用户和行业的认可。至少从辉达的股价来看，没有反映这个预期，股价也是再次出现了跳水，股价大跌超百分之五，又是美股科技公司里面跌幅前列的，这也让执行长黄仁勋很是无奈。年初至今，辉达股价已暴跌百分之五十五，是市值超过一千亿美元的科技股中跌幅最大的。相比之下，该股市值曾在去年一度攀升至一兆美元。另外，目前该股的市盈率仍达到三十二倍，高于过去十年的平均水平。今年五月份之后，矿机显示卡市场开始崩盘，显示卡价格直线下滑。之前 RTX 三零系列显示卡能溢价一两倍卖出，之后回落到建议价，部分显示卡甚至跌破建议价。即便如此，显示卡厂商的压力还是很大，甚至导致显示记忆体库存积压，显示卡市场盛极而衰，导致今天的局面到底要怪谁？很多厂商心里不满，但也没有明说，很多人就把矛头指向了辉达，认为辉达在矿卡大热期间是最大的受益者，显示卡价格高涨让他们大赚特赚，这个锅甩给了辉达。不过，执行长黄仁勋却表示不认可。相反，他在 RTX 4 0系列显示卡发表会上的采访中表示，辉达在这个过程中承担了很多。显示卡缺货时，他们供应给显示卡厂商的价格一美元都没有涨。黄仁勋表示，大流行期间，晶圆交付周期从十六周增加到了一年半，辉达提前订购了大量库存。不过，有趣的是，辉达官方似乎一直回避挖矿对显示卡的影响，谈大环境几乎都是只提大流行的影响。黄仁勋还解释说，不管什么情况，辉达订购了大量零部件，他们的 EIB 合作伙伴反而灵活多了。辉达在需求高涨的时候承担了大部分库存，辉达的出货价是一样的，一美元都没涨过，但是辉达的零部件成本是在涨的。这些都是辉达自己承担了，他们一点压力都没转移给市场。如今市场需求大幅下滑了，黄仁勋也提到了他们现在采取的措施，他们做出了承诺，辉达自己承担了十亿美元的资产减记，同时在行销上投入了几亿美元，帮助渠道重新定价。对于辉达的股价持续低迷，跟公司业绩也有直接的关系。之前公司预告。由于需求的锐减，导致游戏业务的显示卡销量接下来会大幅下滑，其正在和经销商一起想办法来解决。比如说，让 RTX 3 0系列降价更猛一些 ，RTX 4 0系列价格更友好一些，其实可以一定程度上挽救一下的。RTX 4 0 9 0的售价，不少用户吐槽其价格太贵，但也有人认为是价效比最高的。不过，最后消费者是否真的掏荷包，才能真正验证其产品力？而且，这次 RTX 4 0系列官宣之后，各家 AIC 品牌厂商都纷纷公布了自己的非公版产品，但在具体规格、内部设计上，大部分都三缄其口。但也有例外，某厂商就公布了一张顶配版 RTX 4 0 9 0的内部设计图。不过有趣的是 ，GPU 核心上印着的文字不是最新款 RTX 4090对应的 AD 1 0 2 3 0 0竟然是 RTX 3 0 9 0 Ti 使用的 GA 1 0 2 3 5 0也许这是绘图师没有及时跟进，但该厂商已经确认，他们用于演示的这块 RTX 4090确实使用了 RTX 3 0 9 0 Ti 的核心。其实，在早期就曾有传闻称 ，RTX 3 0 9 0 Ti 曾被作为平台拿来测试 RTX 4 0系列，部分厂商也使用 GA 1 0 2 4 5 0瓦版本的 BIOS 来开发 RTX 4 0系列产品。由此也可以得出一个结论 
。上一代 Ampere， 今年最新的 Ada Lovelace 的核心是彼此针脚兼容的，这无疑能大大加速新品开发上市过程，并有效降低开发成本。不过，想要第一波就上 RTX 4 0系显示卡的朋友，切记看看电源能否带动。这里有两层意思，一是功率，二是显示卡供电口。根据辉达的建议 ，RTX 4090建议至少额定850十瓦的电源。至于显示卡供电口，还有一点要特别注意，由于市面上有原生16帧显示卡接口的电源，即 ATX 3.0 标准，适配 PCIe 5.0 非常非常少，所以多数情况不得不使用转接线。以某厂为例，显示卡出厂就附赠四乘八 pin 转十六 pin 转接线，可是厂商特别提醒，只能插拔最多三十次。如果装完机点亮后就不再动的用户，那这种限制倒无大碍。可如果是经常需要测试、超频、改装的硬核玩家，那可就有点不爽了。实际上 ，PCI-SIG 组织最近一次修订。PCIe 5.0 电源管理规范时就提到，他们注意到转接线插拔四十次或者严重弯折使用会存在烧容风险。不知道这是不是让用户赶紧换 ATX 3.0 电源的行销套路？可不少人已经开始质疑转接线的质量本身可能确实不好。这一代 RTX 40系显示卡采用了全新的 Ada Lovelace 架构 GPU 核心。同时，工艺制成升级到了台积电刻制化的四 N 工艺。而在正式发表的时候，官方把 RTX 4 0系列标注为 TSMC 4 N， 和台积电说的 N 4正好反过来。这是什么鬼？不少人的第一反应是这属于定制版的台积电4纳米，结果只猜对了一半。据了解，四 N 工艺确实是辉达与台积电定制的。但并非台积电4纳米，而是5纳米，所以完整说法应该是台积电4 N 5纳米工艺。由此可见，和同期的 AMD Radeon 显示卡相比，辉达这几年在工艺上有点不思进取。先是12纳米，后是8纳米，现在才到5纳米，且还不是更优势的4纳米。这也再次证明，台积电的4纳米、5纳米工艺。并无本质区别，前者主要是提高了电晶体密度。当然了，总要比 RTX 3 0系列的三星八 N 八纳米强太多了。按照黄仁勋的说法，凭借新的架构和工艺 ，RTX 4 0系列的能效是 RTX 3 0系列的两倍以上。数据显示 ，Ada Lovelace 架构的大核心 AD 1 0 2集成了763亿个电晶体。核心面积 608.4 平方毫米，密度为 1.255 亿个每平方毫米，内置 18,176 个 CUDA 核心， 1 4 2个第三代光锥核心， 5 6 8个第四代张量核心。相比之下，上一代三星八纳米 MPGA 1 0 2核心是283亿个电晶体，核心面积628平方毫米。密度为四千五百一十万个每平方毫米。换言之，台积电四 N 的电晶体密度是三星八 N 的足足二点八倍。台积电如此惊人的提升，按理说辉达执行长应该很高兴才对。然而，让人没想到的是，辉达执行长黄仁勋竟然对此显得反而更失望。有一名资深编辑在 RTX 4 0系显示卡的媒体沟通会上提到，从三星八 N 到台积电四 N， 这一升级令人印象深刻。那么，新的工艺给 Ada Lovelace 架构带来了哪些增益呢？黄仁勋的回答有些出人意料。从三星八 N 到台积电四 N， 微缩层面的提升大约在百分之十五左右。但非常不幸的是。成本增幅超过了百分之十五，由此可见，商人逐利的本性难移，才能说出如此奇怪的话。值得注意的是，从媒体分析的数据，电晶体密度提升明明是二点八倍，而他说只有百分之十五左右的提升，
也不知道谁说的是真话。黄仁勋还表示，大概从七纳米开始，摩尔定律的曲线就开始放缓，虽然还没到止步不前的直线，但实际上已经失效。黄仁勋继续指出，随着工艺技术逼近物理极限，生产的复杂性也急剧增加，在晶圆厂 FAB。完成所有步骤的时间已经膨胀到四个月之久。黄仁勋坦言，这也不是台积电有意拖延或者想要榨取利润，而是真的需要这么多步骤。此外，设备机台也更贵了。然而，不管辉达执行长黄仁勋如何表态，他已经紧急加单台积电，这一事实就表明他们的身体很诚实。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看。期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。